हेलो वेलकम इन माय चैनल टेस्ट इजी किचन आज एक लंबे टाइम के बाद मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने बनाया है दाल बाटी चोखा तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले हम दाल की तैयारी करेंगे लिया है मैंने थ्री फोर्थ बाउल हर की दाल और इसको मैं वॉश करके हम इसको सोप करके रख देंगे करीब आधा से एक घंटा के लिए इसको दो तीन पानी से हम ऐसे मल के अच्छे से धो लेंगे देखिए दो मैंने धो लिया है हम इसको सोख करके रख देंगे थोड़ा देर के लिए आधा घंटे बाद फिर हम इसको कुकिंग स्टार्ट करेंगे आधा घंटा हो गया है दो मेरे सूख हुए हुए अब हम इसको चढ़ा रहे हैं बॉईल होने के लिए सबसे पहले दाल को अपनी इसमें डालेंगे हम पानी कल समझिए एक बॉल करीब दाल थी तो हमने इसमें दो बॉल पानी डाला है करीब तो डाला है मैंने इसमें वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर वन फोर्थ रेड चिली पाउडर और थ्री फोर्थ स्पून डाला है हमने इसमें सॉल्ट और हम इसको दो से तीन विसिल देंगे अच्छे से इसको पकने देंगे तब से हमारी दाल पक रही है हम अपनी वेजिटेबल रेडी करते हैं ये लिया मैंने बैंगन बड़े साइज़ के टमाटर लहसुन सबको मैंने वॉश करके ड्रेन करके रख लिया है अब हम इसको बैंगन को बीच में से चीरा लगाएंगे ऐसे हम देख भी चेक भी कर लेंगे कि कहीं हमारे बैंगन में कहीं कीड़ा तो नहीं है और ऐसे जब हम इसको कुक करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक कुक कुक भी होगा तो हम अपने बैंगन सब चेक कर रहे हैं एक चीरा मार के सब तरफ कट करके और अब सब पे हम उस पर ग्रीसिंग कर देंगे ऑयल लगा देंगे जोन सा भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हैं वही को वो वाला ही ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं सबको हम पूरे अच्छे से ग्रीस कर देंगे अपनी सब वेजिटेबल टमाटर लहसुन और बैंगन को चलिए अब हो गया हम इसमें टमाटर में भी हल्का सा चीरा लगा देंगे जिससे अच्छे से हमारे इसका छील का हम निकालने में आसानी हो और अच्छे से गल जाए हमारा टमाटर भी अंदर तक ये मुझे पहले ही करना था लेकिन मैं पहले थोड़ा मिस कर गई और ये रख दिया है मैंने गैस के ऊपर जाली जाली इसके ऊपर हम अपनी सब वेजिटेबल्स को रख देंगे आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं चीज़ को कर सकते हैं और अगर आपके पास चूल्हा है देसी चूल्हा है तो उसमें तो बहुत ही अच्छा होता है ये इससे भी करने से इसमें स्मोक फ्लेवर आएगा और हम इसको ऐसे अपना भूनेंगे इसमें डायरेक्ट फ्लेम पर जाली पे रखिए अलट पलट करते रहेंगे टाइम टू टाइम ताकि ये सब तरफ से अच्छे से गल जाए पक जाए अंदर तक गल जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे अलट पलट करना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो एक ही तरफ से ज़्यादा पक जाएगा जल जाएगा इसलिए अलग पलट करके हम इसको सब्जी सब्जी को से हमारा लहसुन हो गया देखिए टमाटर भी हमारे हो गए हम निकाल लेंगे बैंगन जो कि बड़े साइज़ के हैं इसलिए भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं बनने में इसलिए बस थोड़ा सा बैंगन बचा है इसको भी हम कुक कर लें बस और समझिए हमारे बैंगन भी रेडी हो गए हैं सब्जियाँ हमारी सब रोस्ट होकर रेडी हो गई हैं सब कुक हम लिया है हमने अच्छे से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और सब्जी हमारी जब थोड़ा ठंड हल्का सा ठंडी हो जाएगी ना तो बस हम इसको छिलका इसका सब निकाल लेंगे सब ऐसे छील के निकाल के एक बाउल में रख लेंगे और फिर हम उसको मैश करेंगे सब चीज़ों को एक साथ ही ये कितने आराम से इसका छिलका निकल रहा है और टमाटर हमारा पूरा गल गया है जूसी हो रहा है एकदम निकल अब बहुत अच्छा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ गया है ऐसे रोस्ट करने से लहसुन भी हमारा बहुत ईजिली छिल रहा है आराम से एकदम तो मुलायम हो गया है भुनने से और अब हम इसको बैंगन को भी अपना छील लेंगे हमारी सब सब्जी हो गई तो और ये हमारा बैंगन भी देखिए कितने आराम से छील रहा है कितना अच्छे से पूरा अंदर तक गल गया है सॉफ्ट हो गया एकदम हमारा बैंगन और ऊपर से इसका जो ये है स्टेम हम निकाल दिया कट करके बैंगन को छील के देखिए हमारी सबसे वेजिटेबल ये सब्जी रेडी हो गई है अब हम इसको मैश करेंगे चाहे तो आप फोक ऐसे फोक्स ले लें कोई फोक से मैश कर लें नहीं तो अगर आप हैंड ब्लेंडर से भी करना चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से भी मैश कर सकते हैं मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर से मैश कर रही हूँ यही मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको मैश कर लिया पूरी वेजिटेबल्स को और हम इसको छौक लगाएंगे अपने भरते को चौखे को इसके लिए मैंने वन मीडियम साइज़ का प्याज और ये चार हरी मिर्ची इसको हम फाइन चॉप कर लिया है पैन में डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल इसको कभी भी आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएँ उसी से उसका अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून राई और डाल लें साथ में हम इसमें वन पिंच ऑफ सीम और फिर ये ज़रा सा क्रैकल करने लगेगी हमारी जब राई तो फिर हम उसमें डाल देंगे अपना थोड़ा सा हम इसको पहले पकने देंगे 
जब हमारी राई क्रैकल करने लगेगी पकने लगेगी तो हम इसमें प्याज हरी मिर्ची जो हमने फाइन चॉप करके रखे हैं वो डाल देंगे बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें प्याज नहीं करने हैं अपने जब हल्के ट्रांसपेरेंट हो जाए पिंक कलर के से होने लगे तभी हम उसमें अपना भरता डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल मैश करके सब रखी हैं वो हम पूरा डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से इसको पकाते रहेंगे मिक्स के चला चला के हिला के पकाते रहेंगे थोड़ा सा पानी भी डालेंगे खंगाल के अपने बाउल को अब हम डाल रहे इसमें नमक नमक डाला है मैंने इसमें राउंड वन टीस्पून नमक डाला है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और बाकी इसमें ज़्यादा स्पाइसेस मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर जीरा पाउडर और कॉरिंडर पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन बस मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसिस यूज़ नहीं करती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ और डाल लिया मैंने इसमें फ्रेश कॉरिएडर और समझिए हमारा बर्तन तैयार हो गया है चोखा तैयार हो गया है और अब हम इसको थोड़ा देर ऐसे ही पकाएँगे लो फ्लेम पर ही हम इसको पकने देंगे थोड़ा सा और बस हम इसको कवर करके एक से दो मिनट तक रखेंगे और दो मिनट बाद हमारा समझिए ये चोखा हमारा तैयार हो गया है बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ देखिए दाल भी हमारी बॉईल हो गई है अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे घोट लेंगे घोटनी से दाल थोड़ी हमारी काढ़ी दिख रही है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती है थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स हो गई अच्छी दाल हमारी अब हम इसको अलग करके हम अपना इसका तड़का तैयार करेंगे लेंगे पैन एक पैन में डाल ली मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल और घी मिक्स करके डाल रही हूँ आप जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून राई डाला मैंने इसमें तो आती डालेंगे एक पिंच हींग और फिर हम इसमें डालेंगे फाइन चौक प्याज वन मीडियम साइज और ये लिया मैंने एक टमाटर दो मिर्ची इनको भी हम पानी चॉप करके इसमें डालेंगे जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तब प्याज हमारा करीब करीब ब्राउन होने लग रहा है थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो बस हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसको पका लेंगे बस हम इसमें डाल लें अपने टमाटर हरी मिर्ची और इसको ज़रा सा पानी डाल के टमाटर को घी में गलाना है ज़रा सा पानी डाल के इसको पकाएँगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए ढक देंगे थोड़ा देर के लिए थोड़ा देर बाद खोलेंगे देखिए टमाटर हमारा गल गया है बस हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे और हमारा तड़का तैयार हो गया है दाल का देखिए कि तेल छोड़ने लगा है पूरा अपना बस हमारा तड़का तैयार हो गया है हम कुकर में इसमें तड़के को अपना पूरा शिफ्ट कर देंगे पूरा डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको थोड़ा सा पकाएंगे इस तड़के के साथ एक बॉयल आने तक साथ ही इसमें डालनी में थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप फाइन चॉप देखिए कितनी अच्छा कलर दिख रहा है हमारी दाल का तड़का दाल का और ये हमारी दाल भी समझिए अब तैयार हो गई है एक बॉयल आएगा तो बस हमारी दाल रेडी है और ये हमारी दाल भी तैयार हो गई है अब हम चलते हैं बाटी की तरफ बाटी के लिए आटा लिया है मैंने वन बाउल अब आटा लिया है गेहूँ का आटा नॉर्मल रोटी का आटा जो होता है वही लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं नमक थोड़ा हाफ टी स्पून नमक डाला है मैंने और एक पिंच सोडा डालूंगी मैं इसमें बस मैं डाल रही हूँ इसमें एक पिंच सोडा और इसको अच्छे से ड्राई पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल वन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे बस और इसको आटे को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे डो को अपने रेडी कर लेंगे नॉर्मल आटी रोटी का जैसे आटा डो तैयार करते हैं डो तैयार करते हैं वैसे ही हमें इसका बाटी का भी डो तैयार करना है और बहुत ज़्यादा स्मूथ इसको गूँधना नहीं है बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है बस अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस इतना ही हमें इसको नीट करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बुनते रहेंगे ना सख्त होना चाहिए आटा इसका ना मुलायम हमें एकदम नॉर्मल रोटी का आटा चाहिए 
ये देखिए हमारा डो रेडी मिक्स हो गया अच्छे से बस हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे थोड़ा देर रेस्ट देंगे इसको करीब 10 से 15 मिनट तक ताकि फिर ये अच्छे से इसको फिर हम बाद में नीट करेंगे मुलायम हो जाएगा हमारा आटा देखिए हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ा देर के लिए तब से हम अपना इसकी फिलिंग तैयार करते हैं अपने बाटी की ये लिया है हमने सत्तू वन टेबल स्पून सत्तू लिया है मैंने और साथ ही हम इसमें डालेंगे तो ये है मेरे पास लाल मिर्ची अचार का जो मसाला होता है वो इसमें डाल दूँ मैं अगर आपके पास लाल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और अगर आपके पास लाल मिर्ची अचार का मसाला नहीं है तो आप ज़ीरा गोल मिर्च लाल मिर्च ये सब मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं तेल के साथ तेल और फिर इसको अच्छे से मिला लें नमक के साथ थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसको हम फीलिंग हमारी अच्छे से रेडी हो जाए मिक्स हो जाए पूरा सूखी सूखी सी ना रहे देखिए ऐसे इस तरह से हाथ से करके इसको धीरे धीरे करके पूरा अच्छा हम इसको मिक्स करके अपना मिक्सचर हमारा रेडी हो गया फीलिंग का और ये देखिए हमारा डो को भी रेस्ट आ गया है इसको एक बार और थोड़ा सा नीट करेंगे और देखिए कितना सॉफ्ट हमारा डो तैयार हो गया है बस इतना ही हमें इसको गूनना है बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूनना है ये मत करें अब जितने भी हमें इसकी बाटी बनानी है उतने हम इसको डिवाइड कर लेंगे उतने पार्ट में पहले इतने आटे में कम से कम भी मेरी 12 चौदह तो 12 14 बाटी बन गई है समझिए और ये देखिए हमारे जो हमने फिलिंग तैयार करी है ऐसे हाथ से अपनी दो दबाएंगे और उसमें फिलिंग करके ऐसे देखिए इसमें हमारे कम से कम ऐसे इसको अच्छे से रोल बना लेंगे ऐसे क्रैक्स इसमें थोड़ा सा रहें तो अच्छा है बहुत ज़्यादा स्मूथ इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है रोटी के बेल जो लोहिया हमने बनाई है उसको हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे फिलिंग भरेंगे और ऐसे इसमें बॉल बना के रख लेंगे अपना सब इसको मैं ओवन में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो ओवन है लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है वो आराम से इसको कुकर में किसी भी पैन में बना सकते हैं बस ऊपर से इसको हल्का सा ग्रीस कर लें और अपना पैन कुकर जो भी इसमें बनाना उसको गर्म कर लें और लो फ्लेम पर इसको पलट पलट करके बनाएं मैं ओवन में बना रही हूँ ओवन में मैंने इसको वन डिग्री पर करीब ट्वेंटी मिनट्स तक बेक किया है और देखिए कितनी अच्छी बेक हो गई है मेरी बाटी और ऐसी इतने ही टाइम में आप इसको पैन में और कुकर में भी बना सकते हैं ये लिया मैंने घी और बाटी गरम गरम है और इसको हम घी में ऐसे डाल के लपेट के निकाल देंगे ये लिया है मैंने थाली में इसमें निकालूंगी अपनी बाटी इसको सबको सब पहले बाटी में अपनी घी में डाल के निकाल लेती हूँ ताकि वो अच्छे से घी गरम गरम एब्जॉर्ब कर लें जितना भी कर सकती हैं घी गरम गरम घी में ही डालें तभी ज़्यादा अच्छा है ठंडे में नहीं डालें घी नहीं गर्म कर लें अलग से मेल्ट कर लें और फिर डाल ये मैंने सर्व किया है दाल जो मैंने बनाया है साथ ही चोखा या बैंगन का भट्टा और साथ ही मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ प्याज हरी मिर्ची टमाटर ये सब नींबू के साथ और ये हमारी बाटी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है अभी मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ अपनी बाटी को कितनी अच्छे से अंदर तक कुक हुई है थोड़ा सा ऊपर से दाल पे चोखा पे भी हम घी डाल देंगे घी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत रिच डाइट है वैसे देखिए कितनी ज़बरदस्त अंदर तक मेरी बाटी कुक हुई है कितनी अच्छे से भुन गई है पूरा कुक हुई है सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है तो ये ज़बरदस्त सी दाल बाटी चोखा जो मैंने आज के आपके साथ बना के बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया है तो अब आप लोग भी इसको बनाइए और फिर खाइए फिर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलूँगी नई डिश के साथ थैंक यू